أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسدد يحيى شعباه زياد بن مخراق أبو نعاماه حضرت ابن سعيد سے روایت ہے کہ ایک مرتباہ میں یوں دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا خواست گار ہوں جو ایسی اور ویسی ہوگی اور پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اس کی زنجیروں سے اور اس کے توقوں سے اور ایسی اور ویسی بلاؤں سے فرمایا بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعاؤں میں مبالغاہ سے کام لیا کریں گے پس کہیں تم انہی لوگوں میں سے نہ ہو جب تجھے جنت مل جائے گی تو اس کی تمام نعمتیں اور لذتیں از خود حاصل ہو جائیں گی اور جب جہنم سے نجات مل جائے گی تو اس کی تمام تکلیفوں سے خود بخود چھٹکارہ مل جائے گا لہٰذا اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ متعلق جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کافی ہے احمد بن حنبل عبداللہ بن یزید حیوہ ابو حانی حمید بن حانی ابو علی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اس حال میں کہ اس نے نہ تو اللہ کی حمد و سنا کی تھی اور نہ نبی پر درود بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا یا کسی اور سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے رب کی حمد و سنا سے آغاز کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے حارون بن عبداللہ یزید بن حارون اسود بن شیبان ابو نوفل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور جو دعا جامع نہ ہوتی اس کو اختیار نہ فرماتے قانبی مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے یوں دعا نہ کیا کرو کہ اگر تو چاہے تو بخش دے اگر تو چاہے تو رحم کر بلکہ دعا میں طلب پر عظم ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے قانبی مالک ابن شہاب ابو عبید 
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک اس میں جلد بازی نہ کی جائے اور یوں نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی عبداللہ بن مسلمہ عبد المالک بن محمد بن ایمن عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق محمد بن قعب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علف دیواروں پر پردے یا غلاف مت ڈالو با جس نے اپنے کسی بھائی کا قط اس کی اجازت کے بغیر دیکھا یعنی پڑھا تو گویا وہ جہنم کو دیکھ رہا ہے جیم جب اللہ سے دعا مانگو تو ہتھیلیوں کو اوپر کی طرف رکھو نہ کہ ان کی پشت کو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ موہ پر پھیر لو ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث محمد بن قعب سے کئی طریقوں سے مروی ہے مگر تمام طریقے ضعیف ہیں اور یہ طریقہ جس سے میں نے روایت کیا ہے سب طریقوں سے بہتر ہے مگر اس کے باوجود یہ بھی ضعیف ہے سلیمان بن عبد الحمید اسماعیل بن عیاش زمزم شریح ابو زبیاہ ابو بحریہ حضرت مالک بن یسار سکونی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو ہتھیلیاں اوپر کر کے مانگو ہتھیلیوں کی پشت اوپر کر کے نہ مانگو ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سلیمان بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک مالک بن یسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے یعنی وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اقباہ بن مکرم سلم بن قتیباہ عمر بن نبحان قتاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے ہتھیلیاں اوپر کر کے عام طور پر اور ہتھیلیوں کی پشت اوپر کر کے استقا میں معمل بن فضل عیسیٰ ابن یونس جعفر ابن میمون حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے 
اور وہ ان کو خالی لوٹا دے موسا بن اسماعیل وہیب بن خالد عباس بن عبداللہ بن معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دعا کا عدب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک یا ان کے قریب تک اٹھائے اور استغفار کا عدب یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرے اور ابتحال آجزی و انکساری سے دعا مانگنا کا عدب یہ ہے کہ ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے عمرو بن عثمان سفیان عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی حدیث یوں بھی مروی ہے کہ ابتحال اس طرح ہے اور دونوں ہاتھ اس قدر بلندی تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کی پشت چہرہ کے قریب تک آ گئی محمد بن یاہیا بن فارس ابراہیم بن حمزہ عبدالعزیز بن محمد بن عبداللہ بن معبد بن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مذکور ہے قتیبہ بن سعید ابن لہیعہ حفظ بن حاشم بن عطبہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد یزید بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور دعا کے بعد ہاتھوں کو موہ پر پھیر لیتے تھے مسدد یاہیا مالک بن مغول عبداللہ بن بریدہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اسعالو کا انی اشہادو انہ کا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السامد اللذی لم یالد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کو ایک ایسے نام سے پکارا ہے کہ جب کوئی اس نام سے اس سے مانگتا ہے تو دیتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو قبول کی جاتی ہے عبد الرحمن بن خالد زید بن حباب مالک بن مغول حضرت مالک بن مغول سے یہی حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تو نے اللہ سے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی عبد الرحمن بن عبید اللہ خلف بن خلیفہ 
حفص بن آخی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی اللہم انی اسعالوکا بی انا لکا الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس نے اللہ کو اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی گئی اللہ نے قبول فرمائی اور جب بھی اس کے ذریعہ کچھ مانگا گیا اللہ نے عنایت فرمایا مسدد عیسیٰ بن یونس عبید اللہ بن ابی زیاد شہر بن حوشب حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم آزم ان دونوں آیتوں میں ہے یعنی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اور صورت آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں عثمان بن ابی شیباہ حفظ بن غیاس عامش حبیب بن ابی ثابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کا لحاف چوری ہو گیا تو وہ چور کے لیے بد دعا کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ میں کمی مت کر ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ تو سب بھی خیئی کا مطلب ہے اس کے گناہ میں تخفیف مت کر سلیمان بن حرب شعباہ قاسم بن عبید اللہ سالم بن عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت و شفقت بھرے قول سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی شعباہ کہتے ہیں کہ قاسم بن عبید اللہ سے یہ حدیث سننے کے بعد میری مدینہ میں دوبارہ ملاقات ہوئی 
تو انہوں نے مجھ سے یہی حدیث بیان کی اور بجائے اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا کہ کہا اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں شریک رکھنا زہیر بن حرب ابو معاویہ آمش ابو سوالح حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں دعا میں اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انگلی سے ایک انگلی سے اور اشارہ کیا انگشت شہادت سے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمرو بن سعید بن ابی حلال خزیمہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس گئے جس کے سامنے گھٹلیاں کنکریاں پڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعہ وہ تسبیح پڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ آسان یا یہ کہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہ بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ سبحان اللہ عدد ما خلقا فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلقا فی الارض و سبحان اللہ عدد ما خلقا بین ذالک و سبحان اللہ عدد ما ہوا خالق اور اسی طرح اللہ اکبر اور اسی طرح الحمدللہ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ اور اسی طرح لا حول ولا قوات الا باللہ مسدد عبداللہ بن دعبود حانی بن عثمان حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کی پوروں سے شمار کریں اس لیے کہ روز قیامت ان سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گی عبید اللہ بن عمر بن میسرہ محمد بن قدامہ آمش حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہین ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے دعبود بن امیہ صفیان بن عیناہ محمد بن عبد الرحمن قریب 
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بی بی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے نکلے پہلے ان کا نام براہ تھا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا اس وقت وہ اپنے مسلح پر بیٹھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تب بھی وہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم جب سے یہیں بیٹھی ہو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جا کر چار کلمیں تین بار کہے اگر وہ کلمیں تمہاری تسبیح کے ساتھ تو لے جائیں تو وہ کلمات بھاری قرار پائیں گے اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ عبد الرحمن بن ابراہیم ولید بن مسلم عوضاعی حسان بن عطیہ محمد بن ابی عائشہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ مالدار ہیں وہی ثواب کما لے گئے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اور جو مال ان کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں جس کو ہم صدقہ کریں اور عجر کے مستحق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تجھ کو چند ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے سبب سے تو اگلے لوگوں کے برابر ہو جائے اور تیرے برابر کوئی نہ ہو سکے بجز اس کے جو ایسا ہی کرے ابو ذر نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہوا علا کل شیئن قدیر کہہ کر مہر لگا دے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو مسدد ابو معاویہ عامش مسیب بن رافع مغیرہ بن شعبہ 
حضرت مغیرہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے ان سے قتل لکھ کر دریافت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر سلام پھیر چکتے تو کیا پڑھتے تھے انہوں نے جواب میں لکھا کہ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جد من كل جد ایك الله جس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سلطنت بھی اسی کی ہے اور شکر تعریف کا مستحق بھی وہی ہے اور ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اے اللہ تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور تو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مالدار کی مالداری اس کو تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی محمد بن عیسیٰ ابن علیہ حجاج بن ابی عثمان ابو زبیر حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر ممبر پر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ مخلصین لہو الدین ولو کاریہ الکافرون اہل النعمت والفضل والسناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کاریہ الکافرون محمد بن سلیمان عبداہ حشام بن عرواہ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے جو اوپر مذکور ہوئی البتہ اس میں یہ زائد ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایہ لہ النعمت اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی مسدد سلیمان بن دعوود حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم ربنا و ربا کل شیئن انہ شہید انہ محمدن 
আবদুকা ওয়ারাসুলুকা অল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ারাব্বা কুল্লি শাই ইন আনা শহীদুন আনল ইবাদা কুল্লাহুম ইখওয়াতুন আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ারাব্বা কুল্লি শাই ইন আজআলনি মুখলিসান লাকা ওয়া আহলি ফি কুল্লি সাআতিন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ইয়া জাল জিলালি ওয়াল ইকরামি সামা ওয়াস্তাজিব আল্লাহু আকবারুল আকবারু আল্লাহুম্মা নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি সুলেমান की রাওয়ায়েত में यूं है রব্ব সামাওয়াতি ওয়াল আরদি আল্লাহু আকবারুল আকবারু হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিআমাল ওয়াকিলু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার উবাইদুল্লাহ বিন মুআজ আব্দুল আজিজ বিন আবু সালমাহ মাজিশুন বিন আবি সালমাহ আব্দুর রহমান বিন আরজ উবাইদুল্লাহ বিন আবি রাফিআ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সে রিওয়ায়াত হে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম जब नमाज पढ़कर सलाम फेरते तो फरमाते अल्लाहुम्मागफिरली मा कद्दमतु व मा अखरतु व मा असररतु व मा आलंतु व मा असरफतु व मा अंता आलामु बिही मिन्नी আনতাল মুকদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা মুহাম্মদ বিন কাসির সুফিয়ান আমরু বিন মুররাহ আব্দুল্লাহ বিন হারিস তুলাক বিন কাস হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সে রিওয়ায়াত হে কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নামাজ সে ফরাগত কে বাদ এ দোয়া পড়তে থে রাব্বি আইন্নি ওয়া লা তুইন আলাইয়া ওয়ানসুরনি ওয়ালা তানসুর আলাইয়া ওয়াম কুরলি ওয়ালা তাম কুর আলাইয়া ওয়াহদিনি ওয়ায়াসির হুদায়া ইলাইয়া ওয়ানসুরনি আলা মান বাগা আলাইয়া আল্লাহুম মাজআলনি লাকা শাকিরান লাকা জাকিরান লাকা রাহিবান লাকা মিতওয়াআন ইলাইকা মুখবিতান আউ মুনিবান রাব্বি তাকাব্বাল তাউবাতি ওয়াগসিল হাউবাতি ওয়াআজিব দাআওয়াতি ওয়াসাব্বিত হুজ্জাতি ওয়াহদি قلبي وسدد لساني وسل السخيمات قلبي مسدد يحيى سفيان امرو بن مراه حضرت سفيان رضي الله تعالى عنه कहते हैं कि मैंने امرو بن مراه से सुना इसी सनदो मानी के साथ इसमें वयसिर हुदा इम इलैया है हुदाया नहीं है मु 
مسلم بن ابراہیم شعباہ قاسم خالد عبداللہ بن حارس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یوں فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرامی ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سفیان سوری نے عمرو بن مراہ سے اٹھارہ حدیثیں سنی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن اوزاعی عمار ابو اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اٹھنا چاہتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے یعنی تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وادی حدیث کا مضمون ذکر کیا